அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டர கற்போம் வாங்க தமிழ் இலக்கணத்தை வந்து ஐந்து வகையா சொல்வாங்க அது வந்து எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் அணி இலக்கணம் இதுல அணி இலக்கணம் பத்தி தான் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் முதல்ல அணி இன்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அணி இன்னா அழகு அதாவது செய்யுள்ள இருக்கக்கூடிய சொல் அழகு பொருள் அழகு இத எல்லாத்தையும் வரையறுத்து சொல்லக்கூடியதுதான் அணி இலக்கணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளுக்கு அணி இலக்கணம்னு எடுத்துட்டோம்னாலே ஞாபகத்துக்கு வர்றது தண்டி அலங்காரம் தான் இந்த தண்டி அலங்காரம் அப்படிங்கிறது அணி இலக்கணம் பற்றி கூறக்கூடிய ஒரு பழமையான ஒரு தொன்மையான நூல் தான் தண்டி அலங்காரம்ங்கிறது நூல் இது எப்ப தோன்றுனுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோராம் நூற்றாண்டுல வீர ராஜேந்திர சோழனால அவரோட வேண்டுதோ வேண்டுகோளுக்கு இணங்க புத்த மித்திரரால இயற்றப்பட்டது வீர சோழியம் நூல் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐந்து இலக்கணத்தையும் சொல்லக்கூடிய நூல்கள்ல முதன்மையான நூல் வீர சோழியம்னு சொல்லுவாங்க அந்த வீர சோழியத்தை அடுத்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுல இயற்றப்பட்டதுதான் என்னன்னா தண்டி அலங்காரம் தண்டி அலங்காரத்தோட ஆசிரியர் யாருன்னா தண்டி சரியா அவர் வந்து தொல்காப்பியத்தையும் காவிய தர்சம்ங்கிற வடமொழி நூலையும் அடியொற்றி எழுதப்பட்டதுதான் தண்டி அலங்காரம் தொல்காப்பியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓமையில் அணி இலக்கணம் சார்ந்த நிறைய கொடுத்திருப்பாங்க அணி இலக்கணம் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய செய்திகள் அதுல இருக்கும் அதையும் காவிய தர்சம்ங்கிற வடமொழி இலக்கண நூல் இருக்கு காவியம் அப்படின்னா கவிதைங்கிறது பொருள் தர்சம்னா கண்ணாடிங்கிறது பொருள் அப்ப கவிதை கண்ணாடி அப்படிங்கிற பொருள் பட மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வடமொழி இலக்கண நூல் அது ரெண்டுத்தையும் அடியொற்றி தான் தண்டி அலங்காரம்ங்கிறது இயற்றப்பட்டிருக்கு சரியா தண்டி அலங்காரத்துல இருக்கக்கூடிய அணிகள் எத்தனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு வந்து பொருள் அணிகள் வந்து முப்பத்தி ஐந்து சொல் அணிகள் வந்து இரண்டு ரெண்டும் இடம்பெற்றிருக்கு மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு இப்ப இதனோட காலம் எடுத்துட்டோம்னா கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுல உருவானதுதான் தண்டி அலங்காரம் பதினோராம் நூற்றாண்டுல என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா வீர சோழியம் சரியா ஐந்து இலக்கண நூல் இது வந்து அணி இலக்கணத்தை மட்டும் தனியா குறிப்பிடக்கூடிய நூல்களும் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தண்டி அலங்காரம் மாரண அலங்காரம் சந்திராலோகம் குவளையானந்தம் துணி விளக்கு இது போன்ற நூல்கள் எல்லாமே தன் அணி இலக்கணம் சம்பந்தப்பட்ட அதை மட்டுமே சொல்லக்கூடிய நூல்களாக அமைஞ்சிருக்கு சரியா அனபாய சோழன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் அனபாய சோழன்கிறவர் இரண்டாம் குலோத்துங்க சோழன் அவரோட அவையில தண்டி அலங்காரம் வந்து அரங்கேற்றப்பட்டதாக அந்த சிறப்பு பாயிரம் வந்து குறிப்பிடுகிறது அந்த சிறப்பு பாயிரம் இன்னும் என்ன சொல்றாங்க அதுல என்ன குறிப்பிட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் இருக்காரு இல்லையா அவரோட பெயரன் யாரு தண்டி அப்படிங்கிற மாதிரியும் அம்பிகாபதியோட மகன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வடமொழி தென்மொழிகள்ல இவர் வல்லவரா இருந்திருக்காரு இவர் சோழ நாட்டினர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சிறப்பு பாயிரம் வந்து குறிப்பிடுது தண்டி அலங்காரத்தை வந்து மூன்று வகையா பிரிப்பாங்க மூன்று பெரும் பிரிவுகளா பிரிப்பாங்க அது என்னன்னா பொது வணியியல் பொருள் அணியியல் சொல் அணியியல் அப்படிங்கிற மாதிரி மூன்றா பிரிக்கிறாங்க பொது வணியியல்ல மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து நூற்பாக்கள் இருக்கு பொருள் அணியில வந்து அறுபத்தி நான்கு நூற்பாக்கள் இருக்கு சொல் அணியில வந்து முப்பத்தி ஐந்து நூற்பாக்கள் இருக்கு பொது அணியியல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பொதுவா இதுல வந்து பொருள் அணி சொல் அணி இரண்டுத்துக்கும் பொதுவான இலக்கணத்தை கொண்டதுதான் பொது வணியலா இருக்கு இதுல வந்து ரெண்டு வகையா சொல்றாங்க அது ரெண்டு பெரும் பிரிவுகளை வந்து இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று செய்யுள் வகை இன்னொன்னு செய்யுள் நெறின்னு ரெண்டு வகை வந்து பொது வணியல்ல இருக்கு செய்யுள் வகை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா முத்தகம் குலகம் தொகை நிலை தொடர் நிலைன்னு நான்கு செய்யுள் வகை இதுல ஏதாவது ஒன்னாதான் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாடல்களுமே அமைஞ்சிருக்கும் அந்த அத பத்தியும் அந்த நான்கு வகைய பத்தியும் சொல்றாங்க முத்தகம் குலகம்ங்கிறது வடமொழி சொல்லா இருக்கு தொகை நிலை தொடர் நிலைங்கிறது நம்ம தமிழுக்குரியதா இருக்கு இத பத்தி இன்னும் விரிவா பின்னாடி பார்க்கலாம் காப்பிய இலக்கணம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்ட முதல் நூலும் தண்டி அலங்காரம் அப்படிங்கிறது தான் ஆக மொத்தம் செய்யுள் வகைங்கிற ஒரு பிரிவும் செய்யுள் நெறி என்னென்ன நெறி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செய்யுளோட சொல் அமைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படி அது பற்றிய வைத்தருப நெறி கௌட நெறி அப்படிங்கிற ரெண்டு வகையான நெறிகளை பற்றி விவரிக்குது எது பொது வணியியல் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் அணியியல் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தன்மை அணி முதலாக பாவிக அணி ஈராக மொத்தம் முப்பத்தி ஐந்து அணிகள் பொருள் அணிகள் இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை பற்றின விளக்கம் எல்லாமே பொருள் அணியியல்ல தான் இருக்கு சொல் அணியல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து முப்பத்தி ஐந்து நூற்பாக்கள் இருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மடக்கணி சித்திரகவி இந்த அணிய பத்தி இது ரெண்டு சொல் அணிகள் இத பத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு விரிவான விளக்கம் தரக்கூடிய பகுதியா தான் சொல் அணியியல் இருக்கு சரியா இப்ப உங்களுக்கு தண்டி அலங்காரம் பற்றிய ஓரளவு குறிப்பு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நாளையிலிருந்து அணிகள் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களு